আজকে আমরা যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে লুপ লুপ আমরা কখন ইউজ করি যখন আমাদের একটা কাজ বারবার পুনরাবৃত্তি করতে হয় তখন আমরা লুপ ইউজ করি ধরো আমরা কোনো জায়গায় এক থেকে একশো পর্যন্ত প্রিন্ট করতে যাচ্ছি তখন আমরা অবশ্যই প্রিন্ট এফ একশো বার লিখে কাজ করব না অথবা আমরা দুই বা ততোধিক বার আমার কোনো কিছু একটা ইনপুট নিতে হবে তখন আমরা সাধারণত লুপ ব্যবহার করতে থাকি যে কাজটি আমাদের বারবার পুনরাবৃত্তি করতে হয় তো লুপ করার জন্য সাধারণত তিন ধরনের লুপ আমরা ব্যবহার করে থাকি একটি হচ্ছে ফর লুপ একটি হচ্ছে ওয়াইল লুপ এবং একটি হচ্ছে ডো ওয়াইল লুপ তো প্রথমে আমরা দেখব ফর লুপ কীভাবে কাজ করে ফর লুপ কীভাবে কাজ করে এটা যদি দেখতে হয় তাহলে আমরা প্রথমে ফর লুপের স্ট্রাকচারটা দেখে আসি আমরা প্রথমে যে ফরটি ইউজ করছি সেটি হচ্ছে কিওয়ার্ড এরপর আমাদের একটি ইনিশিয়ালাইজেশন লিখতে হবে সেমিকোলন দিয়ে একটা কন্ডিশন দিতে হবে তারপর ইনক্রিমেন্ট করতে হবে তারপর আমাদের কার্লি ব্রেসের মধ্যে স্টেটমেন্ট লিখতে হবে তো চলো আমরা এটির কোটটি করে আসি প্রথমে একটি ভ্যারিয়েবল নিলাম নেওয়ার পর ফর কিওয়ার্ড লিখলাম এখানে আমরা প্রথমে ইনিশিয়ালাইজ করব ইনিশিয়ালাইজ সাধারণত জিরো থেকে করতে পারি আমরা এরপর একটি কন্ডিশন দিব যে আমরা লুপটি কতবার অ্যাকচুয়ালি ঘোরাতে চাই ধরো আমরা লুপটা পঞ্চাশবার ঘোরাতে যাচ্ছি এবং শেষে একটা ইনক্রিমেন্ট দিতে হবে কার্লি ব্রেসের ভিতর আমরা কি করতে যাচ্ছি সেই কাজটি লিখে দিব ধরো আমি একটি কাজ পঞ্চাশবার করতে চাই এখন যদি পঞ্চাশবার একটা লেখা প্রিন্ট করতে চাই আমি তাহলে কি লিখব লিখব হল গে প্রিন্ট পার্সেন্টেজ টি স্ল্যাশন আমার হয় এই যে আমাদের শূন্য থেকে ঊনপঞ্চাশ পর্যন্ত এক্সিকিউট হয়েছে এখন ফর লুপ কিভাবে কাজ করে প্রথমত আমরা যেহেতু শূন্য থেকে ইনিশিয়ালাইজ করেছি আমাদের প্রথম ভ্যালুটা শূন্য থেকে শুরু হয়েছে শূন্য থেকে শুরু হওয়ার পর কন্ডিশন টেস্ট করা হয় কন্ডিশন যদি ট্রু হয় তারপর আমরা কার্লি ব্রেসের ভেতর যেই কমান্ডটি লিখি সেটা এক্সিকিউট হয় কমান্ডের কার্লি ব্রেসের ভিতর কমান্ডটি এক্সিকিউট হওয়ার পরে আয়ের ভ্যালু ইনক্রিমেন্ট হয় যখন আয়ের ভ্যালু ইনক্রিমেন্ট হতে হতে পঞ্চাশ ক্রস করে যায় তখন সেটি লুপ থেকে বের হয়ে যায় অর্থাৎ তখন লুপটি ফলস রিটার্ন করে এভাবে আসলে ফর লুপটি কাজ করে এখন আমি যদি এখানে ইনিশিয়ালাইজ করি এক দিয়ে এবং এখানে যদি ইকুয়াল টু দেই তাহলে আমরা দেখতে পারবো আসলে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত প্রিন্ট হচ্ছে এই যে এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত প্রিন্ট হয়েছে এটা গেল ফর লুপ এখন আমরা ফর লুপ দেখব ওয়াইল লুপের স্ট্রাকচারটি হল অনেকটা এরকম ওয়াইল লেখার পর আমরা এক্সপ্রেশন লিখব এক্সপ্রেশন বলতে এখানে কন্ডিশন বোঝানো হচ্ছে তারপর আমরা স্টেটমেন্ট লিখব অর্থাৎ আমি কি করতে যাচ্ছি এর আগে যেহেতু আমরা এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত প্রিন্ট করেছি এবার আমরা এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত প্রিন্ট করব তাহলে আমি যদি দেই আই ইজ লেস দেন ফিফটি এটি হলো আমার ওয়াইলের পরে এক্সপ্রেশনের অংশটুকু এরপর আমরা যেটা করতে চাচ্ছি সেটা লিখব এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত হলে জাস্ট প্রিন্ট করার কমানটি লিখে দিব এই আমরা যখন ফরলুপ দেখেছিলাম তখন দেখেছিলাম যে ইনক্রিমেন্টের জন্য আলাদা সেমিকোলন দিয়ে একটা সাইড ছিল কিন্তু এখানে সেরকম হয় না এখানে আমরা যে স্টেটমেন্টটা লিখছি স্টেটমেন্টের মধ্যে আয়ের ভ্যালু এক বাড়িয়ে দিতে হয় এখন যদি আমি এটা এক্সিকিউট করি তাহলে দেখব আবার শূন্য থেকে ঊনপঞ্চাশ পর্যন্ত প্রিন্ট হচ্ছে 
এই যে শূন্য থেকে ঊনপঞ্চাশ পর্যন্ত প্রিন্ট হয়ে গিয়েছে এখন আমরা দেখব ডুভাইল লুক এটি প্রথমে আমরা কমেন্ট আউট করে নিই ডুভাইল লুক শুনে বুঝতেই পারছো যে ডুভাইল দুটি থাকবে ডুয়ের পর আমরা কি করতে চাচ্ছি সেই স্টেটমেন্টটা লিখব অর্থাৎ আমরা কমানটি লিখব এক্ষেত্রে আমরা এক থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত যে প্রিন্ট করছি সেই কমানটি লিখব এবং ওয়াইলের পর যে এক্সপ্রেশনটা দেখতে পাচ্ছ সেখানে আমরা লিখব কি কন্ডিশন অর্থাৎ আইজ লেস দেন ফিফটি যে ইউজ করেছি কন্ডিশন টেস্টটা সেটা এখানে ইউজ করব তাহলে লিখি ডুয়ের পর আমি যেটা করতে চাচ্ছি প্রিন্ট এফ কমা আই এর আগের মতো এখানেও আমি আই আয়ের ভ্যালু ইনক্রিমেন্ট করে দিব এরপরে ওয়াইল লিখে ওয়াইলের পাশে আমি কন্ডিশন টেস্টটা দিয়ে দিব এখন যদি এটি রান করি তাহলে এই যে শূন্য থেকে ঊনপঞ্চাশ পর্যন্ত প্রিন্ট হয়ে গিয়েছে তো তিন ধরনের লুপি যেহেতু আমরা ব্যবহার করতে পারি কোডিং এর সুবিধার্থে আমাদের যেটি যখন ব্যবহার করা হয় তখন আসলে মেইনলি সেই ইউজ সেই লুপটি আমরা ব্যবহার করে থাকি অনেক সময় ফর লুপ অনেক ভালো পারফর্ম করে অনেক কোডের ক্ষেত্রে অনেক সময় হোয়াইল লুপ ভালো পারফর্ম করে তো এগুলো আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করব।